Hello guys, welcome back to my channel and for those who don't know me, hi, I am Anshika. So guys, finally, 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 list has come to the dates of which round of counseling is going to be going to be going to be. So yeah, tie up your shoes and get set ready for coming. So yes, I will tell you when the round of counseling is going to be going to be going to be. What are the documents you need and what are the notices that have come to be today? Today is all. I have just seen it, so I will tell you what I am going to tell you. So yes, let's go and see what are the documents. So guys, as you can see on my screen, the notice has come today, 25th January 2022. So yes, this says this is the continuation of result जो 222 को आया था मतलब 4 January को आया था कि mock round counselling होगी 25 मतलब आज आज सुबह 11 बजे से कल नहीं कल नहीं 28 28 January तक शाम को 5 बजे तक portals खुले रहेंगे so yes you have to go choice filling करो जाके तो और उसमें आपको अपनी चॉइसेस वगैरह डालनी है सब वो भी मैं वीडियो डाल दूंगी कि कैसे कैसे सब करना है चॉइस फीलिंग कैसे कैसे मतलब अपलोड करते हैं तो ठीक है तो ट्वेंटी एट जनवरी तक आपकी डेट है और उसके बाद अनाउंसमेंट होगी सीट एलोकेशन की मतलब एक और लिस्ट आएगी थर्टी फर्स्ट जनवरी को कि कौन से को कौन सी सीट अलॉट हुई है ये सिर्फ मॉक राउंड काउंसलिंग है इसको मतलब सीरियस मतलब इसको फिल करना क्योंकि अगर आप ये फिल नहीं कर सकोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग को फिल करने के लिए ना तो यस ये टेस्ट कंपलसरी और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि रैंक कहाँ तक जाने वाली है तो यस इसको फिल जरूर करना और उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी फर्स्ट फेब से लेके सेकेंड फेब दो ही दिन होंगे दो भी पूरे दिन नहीं है फर्स्ट फेब और सेकेंड फेब को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो ही जाएगा मॉक राउंड काउंसलिंग में कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कैसे फिल करनी है उसमें सेम ही रहेगा अगर आपको चॉइस चेंज करनी है बस वो कर देना और अप्लाई कर देना नथिंग एल्स अनाउंसमेंट होगी फर्स्ट राउंड की फिफ्थ फेब ट्वेंटी को लिस्ट आ जाएगी फिर उसके बाद ऑनलाइन एक्सेप्टेंस मतलब आपके पास दो ऑप्शन होंगे इसमें ऑप्शन वन और ऑप्शन टू वो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप जौन सा भी ऑप्शन आपको चूज करना है उसका डेट है सेवन फेब से लेके और इलेवन फेब तक ठीक है आप ऑनलाइन ही ये आपको एक्सेप्ट करनी है सीट की आपको एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी सीट एक्सेप्ट और फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर डी जो भी एम्स आपको अलॉट होगा उस पर आपको सबमिट करना है सेवन फेब से लेके इलेवेंथ फेब तक इसकी डेट है तो ये आपको ऑफलाइन जो भी आपको एम्स अलॉट होगा वहाँ जाके ही कराना होगा ओके फिर उसके बाद होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग से जब इलेवेंथ फेब तक आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मतलब जिसने सीट लेनी होगी नहीं लेनी होगी सब हो जाएगा तो फिर होगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो है सिक्सटीन फेब और सेवनटीन फेब को ठीक है उसके बाद अनाउंसमेंट होगी सीट एलोकेशन की ट्वेंटी फर्स्ट फेब को और ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट्स की मतलब आप फिर वही कि ऑनलाइन जाके आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको सीट एक्सेप्ट कर ली है आपने वो ट्वेंटी टू फेब से लेके कर ट्वेंटी सिक्स फेब तक होगी टाइमिंग्स भी साथ में लिखी हुई हैं और फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो ट्वेंटी टू फेब से लेके ट्वेंटी सिक्स फेब तक होगा और ट्वेंटी सिक्स फेब को सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी क्लोज हो जाएगी और उसके बाद ओपन राउंड काउंसलिंग आप लोग सोच रहे हो कि कब होगी कब नहीं वो इसमें नहीं आता उसका उसके जब फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद जितनी भी मतलब बच जाती हैं ना सीट्स तो वो ओपन राउंड काउंसलिंग में आती है और वो सीट्स अलग निकलती हैं वो कुछ टाइम लग जाता है मे बी वो मार्च अप्रैल तक भी जा सकती है सो so यस yes, ये अभी ऑफिशियली फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब तक है इसका डेट आ गया है तो अभी हम देखते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आज आए हैं सो यस दिस इज अनदर डॉक्यूमेंट विच इज हैज बीन रिलीज टूडे बाय एम्स दिल्ली तो दिस ये इंफॉर्मेशन प्रोचर है तो इसमें क्या है ऑल द कैंडिडेट्स जो भी लिस्ट हुए हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सीट एलोकेशन वाली लिस्ट में कैन पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग तो उसका प्रोसीजर क्या है द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व फॉर बी एस सी ऑनर्स नर्सिंग ऑनलाइन सीट 
जो माई पेज मतलब एम्स की वेबसाइट पे जाके माई पेज है उसमें आप अपने लॉग इन करेंगे डिटेल्स और फिर उसके बाद आप अपने रजिस्टर कर सकते हैं अगस्त 2021 सेशन के लिए उसके बाद है द बी एस सी ऑनर्स नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल विल अलाउ द कैंडिडेट्स टू मेक चॉइस ऑफ सीट्स आपको कौन सी चॉइस लेनी है और किस ऑर्डर में लेनी है वो सब आप उस पर फिल कर सकते हो द कैंडिडेट्स कैन मेक एनी नंबर ऑफ चॉइसेस कैन एडिट चॉइसेस एडिट भी कर सकते हो और री ऑर्डर भी कर सकते हो जब तक टाइम है मतलब अगर इस डेट से इस डेट तक आपको टाइम दिया गया है काउंसलिंग फिल करने का तो आप सम री ऑर्डर कर सकते हो उस टाइम के बीच में लेकिन बाद में नहीं कर सकते उसके बाद है द पोर्टल विल बी ओपन फॉर डेट स्पेसिफाइड जो मतलब डेट्स अभी हमने देखी है उस डेट के लिए ही वो पोर्टल ओपन होगा द चॉइस इज मेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी लॉक्ड आइदर बाय द कैंडिडेट और ऑटोमेटिकली ऑन द लास्ट डेट मतलब आप जो भी चॉइस फिल करते हो वो आप खुद जाके लॉक करोगे या फिर वो ऑटोमेटिकली जो लास्ट डेट और टाइम होगा स्पेसिफाई वही लॉक हो जाएगा सेकेंड राउंड के लिए उसके बाद है मॉक राउंड विल सीट फर्स्ट राउंड मोक राउंड जो है वो फर्स्ट राउंड से पहले होगा द सीट एलोकेशन ड्यूरिंग द मोक राउंड रिप्रेजेंट द लाइकली सीट दैट द कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड मतलब कि इसके अराउंड सीट्स हो सकती हैं ये वाली सीट इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस राउंड आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द सीट एलोकेशन फॉर मोक राउंड अनदर अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट टू रजिस्टर एडिट और री ऑर्डर मतलब अगर आप मॉक राउंड में देख लेते हो और आपको तब तक आपका माइंड चेंज होता है कि आपको एडिट करना है चॉइसिस को या री ऑर्डर करना है तो येस यू कैन गो फॉर इट द सीट एलोकेशन विल बी डन इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो सीट और एलोकेशन है वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगी एंड अकॉर्डिंग टू द चॉइसिस मेड बाई द कैंडिडेट्स जो भी चॉइसिस कैंडिडेट्स मतलब देंगे उस हिसाब से कि अगर आपने पहले एम्स दिल्ली दिया एम्स भुवनेश्वर दिया और आपसे नीचे वाले ने एम्स दिल्ली एम्स भुवनेश्वर मतलब ऐसे ही कि कौन सी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में अगर एम्स दिल्ली में सीट होगी तो आपको एम्स दिल्ली में मिल जाएगी एम्स दिल्ली में नहीं होगी तो आपको एम्स भुवनेश्वर में मिल जाएगी आपने थर्ड पे एम्स भोपाल रखा है तो आपको अगर एम्स भुवनेश्वर में नहीं होगी तो वो एम्स भोपाल में सीट मिल जाएगी ऐसे सीट मिलती हैं इफ एप्लीकेबल इन द कंसर्न रिजर्व कैटेगरी विल ऑटोमेटिकली बी एलोकेटेड ये वेन अ रिजर्व कैटेगरी हु इज इन अ कम्बाइंड मैरिड लिस्ट इज बींग एलोकेटेड अ सीट अ हायर प्रेफरेंस सीट मतलब कि अगर आपकी कैटेगरी में वो सीट नहीं है लेकिन आप लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में वो सीट है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में सीट दी जाएगी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मतलब अगर एक ओबीसी का बच्चा है उसे एम्स भोपाल चाहिए या एम्स जोधपुर चाहिए लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी में वो सीट नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी में वो सीट बची हुई है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल जाएगी इफ अ सीट बीइंग एलोकेटेड एज पर चॉइस बाय सच अ कैंडिडेट इज साइमल्टेनियसली अवेलेबल बोथ इन द अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी एट द टाइम ऑफ एलोकेशन ऑफ हिज और रैंक देन द अनरिजर्व सीट विल बी एलोकेटेड अगर मान लो कि आप ओ बी सी या एस सी कैटेगरी से हो आपको एम्स जोधपुर चाहिए एम्स जोधपुर उसमें यू आर कैटेगरी में भी पड़ा है और आपकी कैटेगरी में भी पड़ा है तो आपको यू आर कैटेगरी वाला अलॉटेड किया जाएगा पहले द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द रिजर्व कैटेगरी विल बी डन ओनली आफ्टर जब अनरिजर्व कैटेगरी की सारी सीट्स भर जाएंगी उसके बाद रिजर्व कैटेगरी की सीट्स फिल होंगी द सीट्स एलोकेशन इन द मॉक राउंड एंड फर्स्ट राउंड विल बी डन एज पर द शेड्यूल जो शेड्यूल में दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग होगी ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन एलोकेटेड सीट्स इन द फर्स्ट राउंड आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द बी एस सी ऑनर्स उस पोर्टल में आपको जाना है तो मैं जो आपको बोल रही थी कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे फर्स्ट राउंड के बाद तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे ऑप्शन वन एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट उसको एक्सेप्ट करना एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स फॉर सीट एलोकेशन मतलब आपको मान लो एम्स भोपाल मिला है तो आप एम्स भोपाल को एक्सेप्ट कर लोगे ठीक है उसके बाद आपको ठीक है आप एम्स भोपाल में जाके एडमिशन ले लोगे बात खत्म एक होता है ऑप्शन टू एक्सेप्ट एलोकेटेड सीट एंड वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड तो मतलब ये होगा कि अगर आप को एम्स 
भोपाल मिल गया लेकिन आपको एम्स दिल्ली चाहिए था तो आप एम्स भोपाल की सीट को एक्सेप्ट कर लोगे और लेकिन आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो अगर सेकेंड राउंड में एम्स दिल्ली की सीट्स खाली होंगी तो आपको एम्स दिल्ली की सीट मिल जाएगी और एम्स भोपाल वाली आगे कन्वर्ट हो जाएगी मैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ़ यू चूज ऑप्शन टू एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड एंड यू आर एलोकेटेड अनदर सीट एज पर द चॉइस इन द नेक्स्ट राउंड देन यू विल हैव टू जॉइन द सीट एलोकेटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट राउंड मतलब कि आपको जो भी नेक्स्ट राउंड में दी जाएगी ना सीट आपको वही एलोकेट होगी फिर एंड द वेकेंट एंड वेकेट द प्रीवियसली एलोकेटेड सीट जो आपको पहले दी गई थी वो वेकेंट हो जाएगी द वेकेटेड सीट शेल बी ऑटोमेटिकली एलोकेटेड टू अदर कैंडिडेट्स इन मतलब वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी फेलियर टू जॉइन द अपग्रेडेड सीट लेकिन अगर आपको जो नेक्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली सीट मिली है और आपको अगर उसको नहीं ले रहे हो तो आपको वन लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी इफ यू हैव टू जॉइन द अपग्रेडेड सीट डू नॉट वॉन्ट टू जॉइन दैट सीट ठीक है ऑप्शन टू रिफ्यूज द एलोकेटेड सीट इज नॉट अवेलेबल आप जो फिर आपको सेकेंड राउंड में एलोकेट होगी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसको छोड़ो आपको वो लेनी ही लेनी पड़ेगी देर फॉर द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल चॉइसिस केयरफुली केयरफुली चॉइसिस फिल करना कैंडिडेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चॉइसिस यू योर सेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइसिस नाउ ऑल द कैंडिडेट्स हु आर एलोकेटेड सीट्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड मतलब जो भी कैंडिडेट्स एलोकेट होगा जिनको सीट्स को उनको मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन मतलब उनको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एलोकेटेड सीट ठीक है और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू एलोकेटेड एम्स फॉर रिपोर्टिंग एंड जॉइनिंग विद इन द डेट्स मतलब ये हो सकता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस टाइम पर नहीं है यू कैन सबमिट अ डी ऑफ वन लाख रुपीज़ और फिर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अंदर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ ला के सबमिट कर सकते हो और अपना वन लाख का डी डी वापस लेके जा सकते हो लोकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट है लोकेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स हु हैव चूजन ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू एंड विश टू मेक ऑनलाइन पेमेंट्स इंस्टेंट ऑफ डिपॉजिटिंग डिमांड ड्राफ्ट अगर मतलब कोई डी डी जमा ना करवा के ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है उस टाइम पर तो वो बैंक डिटेल्स दी गई हैं इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हो द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन विद ट्रांजेक्शन आई डी अमाउंट एंड डेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड शुड बी सेंड टू इस ई मेल पर आपको कुरियर कराना पड़ेगा द कैंडिडेट चूज ऑप्शन वन एंड डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ रुपीज़ वन लैख थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड During first round online seat allocation, they have to deposit their original documents within the फाइव days. अगर मतलब आप ऑप्शन वन चूज करते हो कि आपने सीट वही ले ली है आप वन लाख रुपीज़ ऑनलाइन उस टाइम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हो जो डेट है उस टाइम अगर आप नहीं आ सकते तो उसके पाँच दिन के अंदर अंदर आपको औरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे और फिर आपकी पेमेंट रिफंड हो जाएगी इन देयर रिस्पेक्टिव एम्स अदरवाइज एलोकेटेड सीट जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी और देयर डिपॉजिट मनी विल बी फॉरफिटेड एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर पार्टिसिपेशन ऑनलाइन जो होगा मतलब फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में नहीं होगा सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट जो चाहिए होते हैं वो हैं एडमिट कार्ड इशूड बाई एम्स जो आप एग्जाम देने गए हो तब एडमिट कार्ड जो इशू हुआ था ठीक है और रजिस्ट्रेशन स्लिप जब आपने मतलब फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन के लिए उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी एक वो ऑफर लेटर मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप मतलब आपके पास मेल आया होगा ना जब आपने अप्लाई किया होगा कि आप ये आपको ये एग्ज़ाम देना है तो वो होती है रजिस्ट्रेशन स्लिप और ऑफर लेटर ऑफर लेटर जो आपके पास आएगा एम से सीट एलोकेशन लेटर ये भी आपके पास मेल आएगा सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ द पासिंग ट्वेल्थ पासिंग सर्टिफिकेट ठीक है उसके बाद टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट ट्वेल्थ की मार्कशीट विद फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए और एस और एस कैटेगरी के लिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए और ट्वेल्थ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट then it is the candidate should also bring following certificate एस सी और एस टी सर्टिफिकेट इशूड बाई कम्पेटेड अथॉरिटी एंड शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 
कम्युनिटी शुड बी क्लियरली मैंशन एस सी और एस टी को सर्टिफिकेट लाने ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट इशूड बाई द कम्पेटेंट अथॉरिटी और वो गिवन डेट्स के अंदर होने चाहिए जो भी आपने करा था डिसबिलिटी पी डब्ल्यू बी डी सर्टिफिकेट इशूड फॉर द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑथराइज मेडिकल बोर्ड एज मैंशन इन द प्रोस्पेक्टस जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड वन सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ अब सर्टिफिकेट्स मतलब जितने ही सारे सर्टिफिकेट्स थे कोई सर्टिफिकेट एंड वन सेट ऑफ फोटो कॉपी इन सभी सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि वो फोटो कॉपी पर आपको नीचे साइन करना है उसके बाद है कैंडिडेट्स अवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन द फर्स्ट राउंड मस्ट शो वैलिड प्रूफ ऑफ द क्लेम for reserved seat at allocated aims when deposit in case they do not possess a valid certificate then their claim for reserved seat allocated in first round will be nullified जो रिजर्व सीट वाले कैंडिडेट हैं अगर यहाँ आके उनका जो सर्टिफिकेट था वो ओरिजिनल नहीं निकलता या कोई भी इशू होता है तो उनकी जो फर्स्ट राउंड की सीट थी वो कैंसिल कर दी जाएगी एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर सेकेंड राउंड एज अ जर्नल कैटेगरी तो ये जो कैंडिडेट्स अवेलिंग फॉर पी डब्ल्यू बी डी हैं हॉरिजोंटल रिजर्वेशन इन फर्स्ट राउंड मस्ट शो अ वैलिड प्रूफ ऑफ देयर क्लेम ऑफ रिजर्व सीट जो मतलब उन्होंने रिजर्व सीट क्लेम की है उनके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए जब वो आएंगे डिपॉजिट कराने डॉक्यूमेंट्स का इन केस अगर वो नहीं ले पाते तो सेम वो फर्स्ट राउंड उनका नेरीफाइड हो जाएगा दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड जो भी उनकी कैटेगरी होगी अनरिजर्वड ओ बी सी एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस विच एवर कैटेगरी जो भी वो हैं ऑल डिस्प्यूट्स पर टेनिंग टू द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन बाई एम्स एंड ऑनलाइन सीट एलोकेशन विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ डेली ओनली अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो हाई कोर्ट ऑफ डेली ही में ही सॉल्व होगा एंड द सेकेंड राउंड विल बी इनिशिएटेड आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड या गाइज दैट वॉज इट फॉर द वीडियो आई होप यू फाउंड इट यूजफुल और हाँ फटाफट जाओ और अपना मौका प्राउंड का काउंसलिंग भरो वैसे मैं कल मॉर्निंग तक 11, 12 ए एम तक मैं डाल दूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स है अगर आपको भरना नहीं आए तो सो so, वेट कर लेना तब तक या फिर अगर आपको आता है तो येस प्लीज गो अपना जाके सीट एलोकेशन करो आपकी जो भी चॉइसेस है उनको भरो ताकि आपका वेट खत्म हो फाइनली लिस्ट आने लगी है आई नो आप लोगों ने बहुत वेट किया है एंड विश यू ऑल द लक कि आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है आप सबको मतलब बहुत अच्छे आपके ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए सो या टेक केयर गाइज बाय बाय